আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো তোমরা তো তোমাদের আজকে বিশেষ করে বারো অধ্যায় প্রাত্যাহিক জীবনে তরিত সেখান থেকে কিছু অনুধাহনমূলক কোয়েশ্চেনগুলো সলভ করানো হবে তো একটু ফার্স্টে বলে রাখি যে তোমরা জানো সৃজনশীল ক্যাটাগরিতে হওয়ের জন্য যে অনুধাহনমূলক কোয়েশ্চেনগুলো রয়েছে সেখানে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনে শুধুমাত্র দুই মার্ক রয়েছে তো এই দুই মার্ক পাওয়ার জন্য তোমরা বিভিন্ন ধরনের সাজেশনগুলো অ্যাপ্লাই করো যে কোন ধরনের সাজেশন পড়লে পরীক্ষা আসবে কোনগুলো ইম্পর্টেন্ট বেশি অথবা কোনগুলো অ্যাভয়েড করব তো এইগুলো জন্য আমরা যে কাজটা করেছি অধ্যায় ভিত্তিক এই অনুধাবনমূলক কোয়েশনগুলো সাজিয়েছি যাতে তোমাদের বিশেষ করে বিগত সালগুলোতে এসেছিল এবং ভবিষ্যতে যে পরীক্ষা হবে বা বিগত যে সালগুলোর জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল সেগুলো আমরা অলরেডি সাজেশন দিয়েছি এবং সেখান থেকে এসেছে তো আশা করি ভবিষ্যতে যে পরীক্ষাগুলো হবে সেখান থেকেও এই অনুধাবনমূলক কোয়েশনগুলো তোমার কমন পড়বে তো অনুধাবনমূলক কোয়েশ্চেনের শুধুমাত্র বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড নয় তোমার প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে স্কুল ভিত্তিক যে পরীক্ষাগুলো হয়ে থাকে সেই স্কুল ভিত্তিক পরীক্ষায় কমন উপযোগী যে কোয়েশ্চেনগুলো রয়েছে তো সেগুলোই হচ্ছে আমরা দাদুস প্রাত্যাহিক জীবনে তৈরি থেকে সাজিয়েছি তো আশা করি এগুলো থেকেই তুমি কমন পাবা এবং এগুলো খুব ভালোভাবে তোমাকে আত্মস্থ করতে হবে প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে যে সৃজনশীল ভালো মার্ক রেকর্ড করার জন্য তোমাদের যা করণীয় প্রতিটা টিউটোরিয়াল আমরা বলে দিই প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে আমরা ওইভাবে কিন্তু আমাদের ভিডিওগুলো সাজিয়েছি তো প্রতিটা ক্লাসে তুমি অ্যাটেন্ডিভ থাকবা প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে এখানে কিছু ইনফরমেশন দেওয়া হয়ে থাকে তো তোমার সবচেয়ে বড় যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারটার যে ছোট ছোট টপিক্স আকারে পড়ানো হয়েছিল তো ওই টপিক্সগুলো এখনই তুমি ঝটপট দেখে ফেলো প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে তারপর সৃজনশীল করানো হয়েছিল এই অধ্যায় তো এই সৃজনশীলটা দেখার আগে তুমি এটা দেখে নাও তাহলে তোমার সৃজনশীলটা অনেকটা ইজি হয়ে দাঁড়াবে তো দেখা গেছে সৃজন যে চারটা কোয়েশন থাকে ক নম্বর কোয়েশন এবং খ নম্বর কোয়েশন এই দুইটা কিন্তু তোমাকে খুব ভালোভাবে জানতে হবে এবং ঘ আয় আছে ঘ কোয়েশনগুলো অনেক ব্রিফ করে লিখতে হয় এবং প্লাস পাশাপাশি অনেক এক্সাম্পল দিতে হয় চিত্র চিত্র রাখতে হয় তো এখানে এটা কোয়েশনটা হচ্ছে বিশেষ করে তোমার উদ্দীপক প্লাস হচ্ছে বই এই দুইটা সামঞ্জস্য রেখে কিন্তু লিখতে হয় বাট ক আর হচ্ছে খ কিন্তু সম্পূর্ণ বইয়ের আঙ্গিকে লিখতে হবে প্লাস এটা খুব ভালোভাবে স্ট্যান্ডার্ডভাবে লিখতে হবে আর এখানে যদি অল্প একটু বলে যায় যেহেতু নাম্বার এক এবং দুই আর পুরো নাম্বারটি কাটা যাওয়ার একটা পসিবিলিটি থেকে যায় সো ভালো করে প্রায়োরিটি দেওয়ার জন্য ভালো করে আত্মস্থ করার জন্য আমাদের সাথী থাকো আর টেকনিক ইজি এডুকেশনের সাথী থাকো তো আমরা কোয়েশনগুলো সলভ করি দেখো এক নম্বর কোয়েশন লেখা আছে তরিত মুদ্রণ বলতে কি বোঝায় তরিত মুদ্রণটা হচ্ছে সাধারণত দেখা গেছে যে নর্মালি একটি যে তরিত বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় দেখা গেছে হর্ব তারপর হচ্ছে বর্ণ ব্লগ মডেল ইত্যাদি তৈরি করা হয় তাকে কি বলা হবে তরিত মুদ্রণ বলা হয়ে থাকে এটা করার জন্য বিশেষ করে সাধারণ কম্পোজের মধ্যে লেখাটা ছাপানো হয় তারপরে হচ্ছে এটা মোমের আস্তরণ দেওয়া হয়ে থাকে ওই মোমের আস্তরণের উপরে গ্রাফাইট গুঁড়া ছড়িয়ে দেওয়া হয় যাতে করে সেটা বিদ্যুৎ পরিবাহী হয় তারপর হচ্ছে কপার সালফেট দ্রবণের মধ্যে সেটা ডুবিয়ে এখন দেখা গেছে একটা কপার দণ্ডক হচ্ছে অ্যানোড আর যে মোমের ছাঁচটা রয়েছে এই ছাঁচকে হচ্ছে ক্যাথোড হিসেবে রাখা হবে তখন দেখা গেছে ওই অ্যানোড থেকে গলে গলে কপারটা ওই ছাঁচের গায়ে লেগে যাবে তখন দেখা গেছে বা মোমের যে আস্তরণ আছে এই সেই আস্তরণের গায়ে লেগে যাবে তখন এই পদ্ধতিতে হওয়ার বর্ণ ব্লগ মডেল ইত্যাদি তৈরি করা হবে আর এই বিশেষ যে প্রক্রিয়াটা রয়েছে এই প্রক্রিয়াটাকে কি বলা হবে তরিত মুদ্রণ বলা হয়ে থাকবে তারপরে দেখো দুই নম্বর কোয়েশন লেখা আছে যে সাধারণ বাল্বের চেয়ে এনার্জি সেভিং বাল্ব সুবিধাজনক কেন এটা অনেক বোর্ডে এসেছে যে এই কোয়েশনটা সাধারণ বাল্বের চেয়ে এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহার সুবিধাজনক কেন একটা সময় ছিল কয়েকদিন আগ পর্যন্ত দেখবা যে এনার্জি সেভিং বাল্ব কিন্তু গ্রাম অঞ্চল বা কয়েকটা বিশেষ করে ঢাকা শহরের কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা হতো বাট বেশিরভাগই কিন্তু এই সাধারণ বাল্বগুলো ব্যবহার করা হতো কিন্তু বর্তমানে এনার্জি সেভিং বাল্ব সব ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয় কিছু কিছু ক্ষেত্র ছাড়া তো আমরা বলে রাখি যে এই সাধারণ বাল্ব আর হচ্ছে এনার্জি সেভিং বাল্ব এই দুইটা আমরা ব্যবহার করবো তবে এর মধ্যে কোনটা ব্যবহারটা যুক্তিসঙ্গত সেটা তোমাকে উপস্থাপন করতে হবে সাধারণত দেখা গেছে এনার্জি সেভিং বাল্ব যেটা রয়েছে সেটা বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে তাহলে তোমার যেটা বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে অবভিয়াসলি তুমি সেটা ইউজ করবা তো আমরা বলতে পারি এনার্জি সেভিং বাল্ব সাধারণ বাল্বের চেয়ে কী করে বিদ্যুৎ সেভিং করে বেশি প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে এটার নষ্ট হওয়ার ক্ষমতা বা ফিউজ হওয়ার খুব কম পরিমাণে ফিউজ হয়ে যায় যতটা না সাধারণ বাল্ব খুব দ্রুত ফিউজ হয়ে যায় তার চেয়ে কমে ফিউজ হবে এই এনার্জি সেভিং বাল্ব যদি একটু দাম বেশি কিন্তু কথা হচ্ছে বর্তমানে এনার্জি সেভিং বাল্ব অনেক কম দামি পাওয়া যায় প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে তাদের যে সাশ্রয়ী মূল্য রয়েছে বিদ্যুৎ
তো বিশেষ করে যে প্রক্রিয়া বা তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া একটি ধাতুর উপর যখন অন্য একটি ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয় তখন সেটাকে বলা হবে তড়িৎ প্রলেপন তো সাধারণত যে ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয় সে ধাতুর হচ্ছে অ্যানোডের সাথে সংযুক্ত করবে এবং যে ধাতুর উপর প্রলেপ দিতে হবে সেটা হচ্ছে ক্যাথোডের মধ্যে সংযুক্ত করতে হবে তো ব্যাটারির যে দুইটা প্রান্ত থাকে অ্যানোড এবং ক্যাথোড অ্যানোড হচ্ছে ধনাত্মক প্রান্ত এবং ক্যাথোড হচ্ছে ঋণাত্মক প্রান্ত তো দেখা গেছে অ্যানোড সংযুক্ত করতে হবে যে ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হবে আর ক্যাথোডের সাথে সংযুক্ত করতে হবে যে ধাতুর উপর প্রলেপ দিতে হবে তাহলে দেখা গেছে যে একটা আমরা একটার উপর প্রলেপ দিব তো যেটা প্রলেপ দিব সেটা ক্যাথোড আর যেটা যেটার প্রলেপ দিব সেটা হচ্ছে অ্যানোড ঠিক আছে তো এইভাবে দেখা গেছে যদি তড়িৎ প্রলেপন দেওয়া হয় বা একটা ধাতুর উপর অন্য একটা ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয় তখন সেটাকে কি বলা হবে তড়িৎ প্রলেপন বলা হয়ে থাকবে চার নম্বর কোয়েশন লেখা আছে যে সিস্টেম লস বলতে কি বোঝায় সিস্টেম লস হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে শুরু করে সরবরাহ পথে যদি কোনো কারণে বিদ্যুতের ঘাটতি হয় বা অপচয় হয় তখনই সেটাকে কি বলা হয় সিস্টেম লস বলা হয়ে থাকে যেমন এক্সাম্পল দিলে বুঝতে পারবা বিশেষ করে বাসা বাড়িতে বিদ্যুৎ নির্ণয় করার জন্য বা বিদ্যুৎ মাপার জন্য বা তড়িৎ কি পরিমাণে ব্যবহার করা হয় সেটা মাপার জন্য এক ধরনের যন্ত্র রয়েছে তো এটি ইউনিট আকারে প্রকাশ করা থাকে বা মিটার মিটার সেটা প্রকাশ করে ফেলে তো এখন এই মিটারের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি কি পরিমাণ বিদ্যুৎ সেখানে ব্যবহার করা হয়েছে তো উৎপাদন কেন্দ্র থেকে দেখা গেছে যে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় তো মিটারে যে বিদ্যুৎটা দেখানো হয় তার কিন্তু অনেকটাই ঘাটতি থেকে যায় তো এখন কথা হচ্ছে যে সেখানে একটা গড়মিল দেখা যায় কি পরিমাণ বিদ্যুৎ সেখানে সাপ্লাই হলো আর কি পরিমাণ ব্যবহার করা বাতির গায়ে অনেক সময় দেখা গেছে এই কথাটা লেখা থাকে যে দুইটা দুইশো বিশ বোল্ট আর হচ্ছে ষাটওয়ার দুইটা ডিজিটের পাশে তো এটা বলতে বোঝাচ্ছে দুইটা বা এটা অনেক বোর্ডে এসেছে যে দুইটা বাতিকে যদি দুইশো বিশ বোল্ট বিভব পার্থক্য ঠিক আছে সৃষ্টি করে দুইশো বিশ বোল্ট বিভব পার্থক্য তাদেরকে সংযুক্ত করা হয় তাহলে সে বাতিটা উজ্জ্বল আলো দেবে এবং ওই বাতিটা প্রতি সেকেন্ডটা হচ্ছে ষাট জুল পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি দেখা গেছে বিদ্যুৎ শক্তি আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত করবে বা তড়িৎ শক্তি আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত করবে তাহলে এটা বলতে বোঝাচ্ছে দুইশো বিশ বোল্ট বা ষাট ওয়াট বলতে বোঝায় যে দুইশো বিশ বোল্ট বিভব পার্ট থেকে বাতিটি সংযুক্ত করলে সবচেয়ে উজ্জ্বল আলো পাওয়া যাবে প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে ওই বাতিটি প্রতি সেকেন্ডে হচ্ছে ষাট জুল পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি কিংবা তড়িৎ শক্তি অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত করবে যেমন আলোক শক্তিতে তারপর দেখো ছয় নম্বর কোয়েশন লিখা আছে যে কিলোয়াট ঘন্টা বলতে কি বোঝায় কিলোয়াট ঘন্টা যেটা সেটা হচ্ছে যে বিশেষ করে তড়িৎ ক্ষমতার একক আর এক কিলোয়াট ঘন্টা হচ্ছে এক ওয়াট ইন্টু এক ঘন্টা এটা যদি আমরা একটু ক্যালকুলেশন করি তাহলে তুমি দেখতে পাবা যে বৈদ্যুতিক কিলোয়াট ঘন্টা যে বৈদ্যুতিক শক্তির ক্ষেত্রে বা বৈদ্যুতিক যে ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেটার এককে সাধারণত বা আন্তর্জাতিক এককে এটা ইউনিট বলে যেটাকে কিলোয়াট ঘন্টায় প্রকাশ করা হয় বিওটি বোর্ড অফ ট্রেড তো এখন এই কিলোয়াট ঘন্টা বলতে বোঝাচ্ছে এক হাজার ওয়াট ইন্টু ছত্রিশ মানে এক ঘন্টায় কত সেকেন্ড হবে তিন হাজার ছয়শ সেকেন্ড তো এখানে তুমি দেখো আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে এখানে প্রায় তিন ছয় এক দুই তিন চার পাঁচ এত কি পাওয়া যাবে ইউনিট এত জুল পাওয়া যাবে ঠিক আছে কাজের একক হচ্ছে কি জুল তাহলে এখানে আসে ছত্রিশ ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার ফাইভ জুল তাহলে আমরা সব কিছু মিলে যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে এক কিলোয়াট ঘন্টা বলতে বোঝায় প্রায় ছত্রিশ ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার ফাইভ জুল অর্থাৎ সেখানে এক এক হাজার ওয়াট আর হচ্ছে সেখানে এক ঘন্টার গুণফলি হচ্ছে এক কিলোয়াট ঘন্টা আর এখানে আমরা বলতে পারি যে বিশেষ করে যে বিদ্যুৎ শক্তিটা রয়েছে এক ঘন্টায় সেখানে এক হাজার ওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ সেখানে সরবরাহ করে থাকে সাত নম্বর কোয়েশন দেখো লেখা আছে খাবার লবণ তড়িৎ বিশ্লেষ্য কিন্তু চিনি তড়িৎ বিশ্লেষ্য নয় ব্যাখ্যা করো সাধারণত দেখে গেছে আমরা জানি যে দুইটা একটা হচ্ছে খাবার লবণ আর একটা হচ্ছে চিনি ঠিক আছে তো এই দুইটার মধ্যে আমরা যেটা বলি যেমন খাবার লবণ লবণের সংকেত কি এন এ সি এল আর আর রয়েছে কি চিনি চিনির যে সংকেত রয়েছে তো এখানে এই খাবার লবণ আর হচ্ছে চিনি এই দুইটার ক্ষেত্রে আমরা যতটুকু বলতে পারি যে বিশেষ করে 
খাবার লবণ দ্রবণের মধ্যে কি হতে পারে আয়নিত হতে পারে বা চিনি কি হতে পারে না আয়নিত হতে পারে না তো দেখা গেছে নর্মালি যে পদার্থটা আয়নিত হতে পারে সেটা হচ্ছে তোমার তরিৎ বিশ্লেষ্য আর যে দ্রবটা বা যে পদার্থটা আয়নিক হতে পারবে না বা ভাঙতে পারবে না তখন সেটা কি হবে তরিৎ অবিশ্লেষ্য তো দেখা গেছে আমরা যখন তরিৎ বিশ্লেষণ করে থাকি তখন দুইটা প্রান্ত থাকে একটা হচ্ছে অ্যানোড একটা হচ্ছে ক্যাথোড তো অ্যানোডের মধ্যে ঋণাত্মক প্রান্তগুলো যাবে এবং ক্যাথোডের মধ্যে হচ্ছে ধনাত্মক প্রান্তগুলো যাবে তো এইভাবে দেখা গেছে দুই প্রান্ত সৃষ্টি হলে তাহলে সেখানে তাদের আদান প্রদান হয়ে থাকে বা তারা দুই প্রান্তে গিয়ে থাকে কিন্তু সেখানে যদি আয়নিত না হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু এটা অ্যানোড কিংবা ক্যাথোডে যাওয়ার পসিবিলিটি নাই তো আমরা বলতে পারি চিনি যেহেতু আয়নিত হয় না অতএব তারা তরিৎ বিশ্লেষণ হয় এবং যেহেতু খাবার লবণ তরিৎ আয়নিত হয় অতএব তারা কি হবে তরিৎ বিশ্লেষণ হবে তারপর দেখো আট নম্বর কোয়েশন লিখা আছে ব্যাটারিতে অ্যানোড ও ক্যাথোডের মধ্যে তরিৎ পার্থক্য সৃষ্টি হয় কেন সাধারণত আমরা জানি যে ব্যাটারির তিনটা অংশ থাকে একটা হচ্ছে অ্যানোড একটা হচ্ছে ক্যাথোড আর একটা হচ্ছে তরিৎ বিশ্লেষ্য তো এর মধ্যে এই তিনটা পদার্থের মধ্যে অ্যানোড হচ্ছে ধনাত্মক ক্যাথোড হচ্ছে ঋণাত্মক আর তরিৎ বিশ্লেষ্য হচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে সেখানে ইলেকট্রন সাপ্লাই দেবে আর এখানে দেখা গেছে যে ক্যাথোডের মধ্যে দেখা গেছে সেখানে ইলেকট্রনের যে সরবরাহ রয়েছে বা ইলেকট্রনের পরিমাণ রয়েছে সেখানে কম হয়ে থাকে আর অ্যানোডের মধ্যে কি হয়ে থাকে বেশি হয়ে থাকে তখন দেখা গেছে বেশি থেকে কমের দিকে ইলেকট্রনটা সাপ্লাই হয়ে থাকে যার কারণে আমরা বলতে পারি যে ব্যাটারি এই তরিৎ তরিৎ পার্থক্য সৃষ্টি হবে কেন শুধুমাত্র ইলেকট্রনের ঘাটতির কারণে বা ইলেকট্রন কম বেশির কারণে কিন্তু সেখানে এই তরিৎ প্রবাহটা সৃষ্টি হয়ে থাকে নয় নম্বর কোয়েশন লেখা আছে দেখো সমান্তরাল বর্তনীর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখো সাধারণত সমান্তরাল বর্তনী যেটা রয়েছে তোমরা জানো বিশেষ করে আমরা দুই ধরনের বর্তনী দেখে থাকি একটা হচ্ছে শ্রেণী সংযোগ আর একটা হচ্ছে সমান্তরাল সংযোগ তো শ্রেণী সংযোগ যেটা সেটা হচ্ছে যে অনেকগুলো বাল্ব একটার সাথে সংযুক্ত করা আর সমান্তরাল যেটা ইন্ডিভিজুয়ালি সংযুক্ত করা তাহলে এখানে সমান্তরালের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হবে সমান্তরালের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে যে প্রতিটার জন্য প্রতিটা দেখা গেছে লাইট অথবা প্রতিটা বাল্বের জন্য অথবা প্রতিটা ফ্যানের জন্য আলাদা আলাদাভাবে কী করা হবে লাইন টানা হবে বা আলাদা আলাদাভাবে সংযোগ দেওয়া হবে প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে একটা বাল্ব যদি নষ্ট হয়ে যায় সেখানে কিন্তু পরবর্তী বাল্বটা জ্বলবে তারপর দেখা গেছে যে আমরা যদি একটা বাল্ব ইউজ করতে চাই ইন্ডিভিজুয়ালি যদি বাল্ব কিংবা ফ্যান ইউজ করতে চাই তাহলে সেটাও করা যাবে প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে আর একটু বলতে পারো সমান্তরাল সংযোগের ক্ষেত্রে বা সমান্তরাল বর্তনীর ক্ষেত্রে তাদের যে প্রবাহ রয়েছে বা তরিৎ প্রবাহটা রয়েছে সেটা সমপরিমাণে হয় না এটা নির্দিষ্ট পরিমাণে কি হয়ে থাকে প্রতিটার ক্ষেত্রে ইন্ডিভিজুয়ালি সেখানে স্টে করে থাকবে দশ নম্বর কোয়েশন লেখা আছে জীবন্ত তার বলতে কি বুঝায় আমাদের বাসা বাড়িতে যে তরিৎ সংযোগ দেওয়া হয়ে থাকে সেখানে দুই ধরনের তার আমরা দেখে থাকি একটা লাল তার এটা সাধারণত কালো তার থাকে তো লাল তারটাকে সাধারণত জীবন্ত তার বলা হয় জীবন্ত তারের মধ্যে দিয়ে দেখা গেছে বিদ্যুৎ অনবরত চলতে থাকে তো এই ক্ষেত্রে জীবন্ত তার বলতে বোঝাচ্ছে প্রতিটা ইন্ডিভিজুয়ালি যখন আমরা কানেকশান দিই বা লাইট ফ্যান টিভি ফ্রিজ এয়ার কন্ডিশনার তো সবগুলোর সাথে কিন্তু এই জীবন্ত তারের এটা কানেকশান থাকা চাই এবং প্রতিটার ক্ষেত্রে কিন্তু জীবন্ত তারের কানেকশান থাকতে হবে যেহেতু এটা বিদ্যুৎ সরাসরি সাপ্লাই দিয়ে থাকে এবং এই ক্ষেত্রে যদি কেউ ওই জীবন্ত তারের মধ্যে ধরে মাটিতে সংস্পর্শে অবস্থা থাকে তাহলে কিন্তু সেখানে বিদ্যুৎ শক খাওয়ার একটা পসিবিলিটি থেকে এবং এই ক্ষেত্রে দেখা গেছে মারাত্মক একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তাহলে আমরা বলতে পারি জীবন্ত তার বলতে বোঝাচ্ছে যেটার মধ্যে দিয়ে নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সাপ্লাই হবে সে তারটাকে জীবন্ত তার বলা হয়ে থাকে এগারো নম্বর কোয়েশন লিখা আছে সিস্টেম লস কমানোর কয়েকটি উপায় লিখো বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে শুরু করে সরবরাহ পর্যন্ত মাঝপথে যদি কোনো কারণে বিদ্যুতের অপচয় কিংবা ঘাটতি হয়ে থাকে তখন সেটাকে কি বলা হয় সিস্টেম লস বলা হয়ে থাকে তো এই ক্ষেত্রে সিস্টেম লস বলতে বোঝাচ্ছে বা সিস্টেম লস কয়েকটি উপায় লিখো কমানোর উপায় লিখো তো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলতে পারি যে সিস্টেম লস আমরা কিভাবে কমাবো এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেটা পালন করবে সেটা হচ্ছে দুর্বল মনিটরিং যেটা রয়েছে এই কারণে কিন্তু সিস্টেম লস হয়ে থাকে যদি সেখানে সবল মনিটরিং হয় তাহলে কিন্তু এই সিস্টেম লস হবে না দেখা গেছে যারা অসাধু মানুষ রয়েছে তারা কি করে অযথায় দেখা গেছে যে কোনো মিটার ছাড়াই সেখান থেকে ডিরেক্ট বিদ্যুৎ নিয়ে যায় তো এই ক্ষেত্রে এই মাঝপথে সেখানে অপচয় হয় যদি সেখানে সবল মনিটরিং থাকে এবং তাদের উপর যদি আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয় বা শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় বা জরিমানা করা হয় তাহলে কিন্তু এই সিস্টেম লসের প্রকোপটা কমে যাবে তার পাশাপাশি বলতে পারো যে বিশেষ করে যে লাইনগুলো রয়েছে সেখানে অনেক সময় দেখা গেছে যে দুর্বলভাবে টানা হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন জায়গাগুলোতে দেখা গেছে সেখানে বিদ্যুৎ অপচয়ের একট
তারপর 13 নম্বর কোশ্চেন দেখো লেখা আছে যে এ মিটার ও ভোল্ট মিটার এর মধ্যে পার্থক্য লেখো এখানে দুই থেকে তিনটা পার্থক্য তোমরা লিখে দিবা যেমন এক নাম্বার লিখতে পারো এ মিটার সাধারণত বিদ্যুৎ প্রবাহ মাপার জন্য বা সরাসরি বিদ্যুৎ প্রবাহ এককে প্রকাশ করার জন্য এ মিটার ব্যবহার করা হয় আর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য হচ্ছে এই ভোল্ট মিটার কিংবা ভোল্ট মিটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে তারপর দুই নাম্বার লিখতে পারো যে বিশেষ করে স্বল্প স্বল্প রোদ বিশিষ্ট সাধারণত এ মিটার হয়ে থাকে আর স্থায়ী বা দীর্ঘ রোদ বিশিষ্ট যেটা সেটা হচ্ছে ভোল্ট মিটার হয়ে থাকে তিন নাম্বার পার্থক্য লেখা যেতে পারে যে এ মিটার সাধারণত বর্তনীতে শ্রেণীতে সংযুক্ত করা হয়ে থাকে আর ভোল্ট মিটার সেটা সাধারণত দেখে গেছে যে সমান্তরাল বা বর্তনীতে সমান্তরাল আকারে সংযুক্ত করা হয়ে থাকবে তো এই ছিল তোমাদের বারো অধ্যায় দ্বাদশ অধ্যায় সেটা হচ্ছে যে প্রাত্যহিক জীবনের তৈরি সেখান থেকে আলোচনা তা আশা করি হোপফুলি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো এখন কথা হচ্ছে যে তোমাদের সৃজনশীল ভালো ক্যাটাগরি মার্ক একটা একর করার জন্য এবং ভালো একটা মার্ক পাওয়ার জন্য আমাদের সাথেই থাকতে হবে এবং পরবর্তী যে চোদ্দটা অধ্যায় আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি প্রতিটা অধ্যায়ে ইন্ডিভিজুয়ালি চ্যাপ্টারগুলো কিন্তু আলোচনা করা হচ্ছে তো প্রতিটা অধ্যায় তুমি ভালো করে দেখবা প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসের মধ্যে তোমাদের হচ্ছে তেরো অধ্যায় সবাই কাছাকাছি সেখান থেকে যে অনুধাবনমূলক কোয়েশনগুলো রয়েছে সেগুলো আলোচনা করা হবে তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো তোমাদের জন্য শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ